പമ്പ എന്ന മഹാപ്രവാഹത്തിന്റെ ഉർവരതയിൽ ഒട്ടേറെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പത്തനംതിട്ട ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂർ താലൂക്കിൽ ഏറത്ത് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈഷ്ണവ സാന്നിധ്യം തുടികൂട്ടുന്ന ചൂരക്കോട് ശ്രീനാരായണപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കുടികൊള്ളുന്നത് ശങ്കുചക്ര ഗതാ പങ്കജധാരിയായ അതീവ ചൈതന്യവത്തായ അപൂർവ മഹാവിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമുള്ള ശ്രീനാരായണപുരം ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത് തിരുവിതാംകൂറിലെ അതിപുരാതന മന്ത്രതന്ത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള മന്ത്രവാദി മഠത്തിൻ്റെയും മേമന മഠത്തിൻ്റെയും കുടുംബ വകയായിരുന്നു ഈ മഹാക്ഷേത്രം ആയിരത്തോളം വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രം ഇന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിൽ പുതുക്കിപ്പണിതത് നൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്ന് ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്ഷേത്രം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ആയിരത്തി ഒന്ന് പറ നെല്ലുപാടം കിട്ടാനുള്ള നിലങ്ങളും അതിനൊത്ത പുരയിടങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം ദേവസ്വത്തിന്റെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്ര പരിസരം കൂടാതെ കുന്നിട കുറുമ്പക്കര എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലും ക്ഷേത്രം വക നിലങ്ങളും പുരയിടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളിൽ അന്യം നിന്നുപോയ ബ്രാഹ്മണ മഠങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും ഇവയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂനിയമത്തെ തുടർന്ന് വസ്തുവകകൾ മുഴുവൻ കൃഷിക്കായി ലേലം ചെയ്ത് പിടിച്ചിരുന്ന കൈവശക്കാർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അമ്പലം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും കുളവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏകദേശം എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് സ്ഥല ദൗർലഭ്യം ഇന്നും വലിയൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു ശ്രീനാരായണപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഈ നാട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരാധന കേന്ദ്രമായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയാകുമ്പോൾ മുതൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൊരു പുതുക്കിപ്പണി നടന്നു ആദ്യത്തെ പുതുക്കിപ്പണി നടന്നത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റി അമ്പതിലധികമായി അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ജനിച്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴില് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രായമായതിന് ശേഷമുള്ള അച്ഛൻ്റെ അറിവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പഴക്കവും ഇതിൻ്റെ ഭൂസ്വത്തുക്കളും ഈ നാട്ടിലെ പതിനെട്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഐതിഹ്യമല്ല പ്രസിദ്ധിയാണ് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻവശത്തെ ഭൂമി പോലും ഒരു മഠം മകയായിരുന്നു കാരിക്ക മഠം എന്നാൽ പേര് പതിനെട്ട് മഠങ്ങളായിരുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് മഠങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മേമന മഠം മന്ത്രവാദി മഠം ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം അന്യം നിന്ന് പോയി അന്യം നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശികളില്ലാതെ വരിക ആൺമക്കളാണ് അവകാശികൾ പെൺമക്കൾക്ക് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിൽ അവകാശമില്ല അങ്ങനെ ആൺസന്താനമില്ലാതെ വന്നു പോയ അന്യം നിന്ന് പോയ കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം മന്ത്രവാദി മഠത്തിനും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനും ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അങ്ങനെ ധാരാളം സ്വത്തുണ്ടായി ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് കുന്നട എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ കുന്നട നിന്ന് ഇവിടെ അമ്പലത്തിലെ അമ്പലമക വസ്തുക്കളിലെ പാട്ടത്തിൻ്റെ നെല്ല് കാളവണ്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ചാക്കിനകത്ത് കെട്ടി കാളവണ്ടിയിലിട്ട് കുറേ പേര് കൊണ്ടുവരും ക്ഷേത്രത്തിന് വരുമാനമായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ നെല്ല് കിട്ടുമായിരുന്നു 
ഈ സ്ഥലത്തുള്ള ഭൂമികൾ ഒട്ടു മുക്കാലും ക്ഷേത്രം വയ്യായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ദേവീക്ഷേത്രം വിഷ്ണുക്ഷേത്രം ശിവക്ഷേത്രം ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളും പണ്ട് നിർണയിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴ്ചയുള്ള വയലിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്ല ദേവീക്ഷേത്രം വിഷ്ണുക്ഷേത്രങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ഉയർന്ന സമനിരപ്പായ പ്രദേശങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഉയരം ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടാൽ ഏറെക്കുറെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് മഹാവിഷ്ണു കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് കൂടുതലും അഷ്ടമരോഹിണിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം ഒറ്റ ഉത്സവമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഉത്സവങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ഇന്ന് ധാരാളം ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് സപ്താഹങ്ങളുണ്ട് സപ്താഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല പൊലിപ്പോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേക സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു കാലത്ത് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നിറപുത്തരിക്ക് ആവശ്യമായ നെല്ല് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിന് പേഴ്സണൽ ഡെപ്പോസിറ്റുള്ള ശ്രീനാരായണപുര ക്ഷേത്രം ശ്രീകോവിൽ മണ്ഡപം നാലമ്പലം തിടപ്പള്ളി കുളപ്പുര കുളം ഇലഞ്ഞിത്തറ ദേവസ്വം ഓഫീസ് എല്ലാം ഈ പരിമിതമായ എഴുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലത്തിലാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് നെല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ അറ ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ താന്ത്രിക അവകാശം മന്ത്രവാദി മഠത്തിനായിരുന്നു പിന്നീടത് വെട്ടിക്കവല കോക്കളത്ത് മഠത്തിന് വിട്ടു നൽകിയതാണ് ായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ അമ്പലം നമ്മുടെ സ്വന്തമായിരുന്നു അത് പിന്നെ കാലക്രമേണ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇതായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ തന്ത്രവും മന്ത്രവും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആൾ കുറവായത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അച്ഛന് വയ്യാതായിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെട്ടിക്കേലക്കാർക്ക് തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ വെള്ളക്കുളനെ സത്യം സാറുണ്ടല്ലോ സത്യം സാർ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വയ്യ എന്ന് വരികയില്ല പകരം ഒരാളെ ആക്കാം അങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുക വെട്ടിക്കല് അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ആയത് അപ്പൂപ്പന്മാരെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൂപ്പന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ഷേത്രവും അതിൻ്റെ മുന്നൂറ് പറ നിലവും അതിൻ്റെ കരകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അമ്പലമാണെന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് സൂക്ഷം അറിയത്തില്ലല്ലോ ആയിരപ്പറ നിലവും അതിൻ്റെ കരകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇനി ഇവിടത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവതിമാർക്ക് വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ പറയും ഒന്നുമില്ലേ ഇപ്പം അതുപോലെ ഈ ഇതുണ്ട് ഈ ഓരോരുത്തരും കയ്യിൽ ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ പേര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നായിട്ട് ഞങ്ങളന്ന് പൊളിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് വർഷമായെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് ഇവിടെ സന്താനങ്ങളില്ലായിരുന്നു എങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് ഡെത്തെടുത്
അതിൽ നിന്നുള്ള പരമ്പരയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അന്യം നിന്ന കുടുംബമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അവിടുന്ന് ഡെത്ത് എടുത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടായ തലമുറ കാണാനായി പറയുന്നത് ശാന്തി കഴകം തളി വാച്ചർ ദേവസ്വം പുള്ള എന്നീ ലാവണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് ശാന്തിയും കഴകവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മന്ത്രവാദി മഠത്തിന് ശാന്തി അവകാശവും പുതുശ്ശേരി കുടുംബത്തിന് കഴക അവകാശവും കാരാണ്മയായി ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിർത്തലാക്കി ഈ തസ്തികകളിലേക്കും നിയമനം നേരിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് പൂജ താന്ത്രിക അവകാശം മന്ത്രവാദി മഠത്തിൽ നിന്ന് കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിരുന്നത് മന്ത്രവാദി മഠത്തിലേക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കഴകം ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് പുതുശ്ശേരി കുടുംബത്തിലെ കാലാഴ്മ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതുപോലെ അവിടുത്തെ പുറം ജോലികൾ കൊച്ചുതുണ്ടിൽ കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് ഈ ക്ഷേത്രം വിട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷവും അനേക വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ വേലകൾ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് പത്ത് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ആകമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇത്തരം ജോലികൾക്കുള്ള ആളുകൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുകയും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് അവകാശങ്ങളും മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള അപ്പൂപ്പനും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു നവീകരണമാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റൻപത് നൂറ്റി എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മന്ത്രവാദി മഠത്തിൽ നിന്നും മേവന മഠത്തിൽ നിന്നും ചേർന്ന് സംയുക്തമായിട്ട് അത് ചെയ്തത് അത് ശ്രീനഗോ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പണികൾ മന്ത്രവാദി മഠത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തടി മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടുത്ത കാലത്ത് അത് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ദ്രവിച്ചു പോവുകയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്ന് തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു അത് മേമന മഠത്തിലെ വലിയ അദ്ദേഹം വലിയ തിരുമേനിയാണ് അത് പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഈ ധാരാളം വസ്തുവകൾ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഭൂനിയമം വരുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഏതാണ്ട് ആയിരപ്പറ നെല്ല് പാട്ടം കിട്ടുന്ന വസ്തുവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉരിയ കുറ ഉരിയ കുറച്ച് ആയിരപ്പറ നെല്ലിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉള്ള ദേവനായിരുന്നു നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണപുരം മഹാവിഷ്ണു എന്ന് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വാണരുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാവമാണ് ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കെന്നാണ് എൻ്റെ കൊച്ചുനാൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അത് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ തനത് പ്രതിഷ്ഠയാണെന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പ്രതിഷ്ഠയുള്ള അപൂർവ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മധ്യതിരുതാങ്കുളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ്റെ സ്ഥാനമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങളുടെ മുക്തി നേടുന്നതിനും സമാധാനം നേടുന്നതിനും ഇന്നും നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എത്തുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഭൂനിയമത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഭൂനിയമം വരുമ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ അതാത് പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് പാട്ടം നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ വർഷത്തേക്കുള്ള പാട്ടമാണ് തുച്ഛമായ തുച്ഛമായ തുക ആണ് എന്ന് ഇന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അന്ന് രൂപയ്ക്ക് മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അന്ന് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പാട്ടത്തിന് പിടിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ എൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഈ ഭൂനിയമത്തിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രദേശത്തെ കരഭൂമികളും നിലങ്ങളും മുഴുവൻ പക്ഷേ ആ ഭൂമിയെല്ലാം കൈവശക്കാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും പിന്നീട് അത് വീണ്ടും അഴിച്ചു പാട്ടം നൽകിയത് ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ അത് വിരിക്കുകയും അവരുടെ അയാൾക്കെല്ലാം പതിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ ഗണപതി ഹോമം വെള്ള നിവേദ്യം പായസം പാൽപായസം ഉണ്ണിയപ്പം കദളിപ്പഴ നിവേദ്യം എന്നിവയാണ് ഇതുകൂടാതെ പിതൃപൂജയും തിലഹവനവും ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നു അഷ്ടമിരോഹിണിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആട്ടവിശേഷം മണ്ഡലകാലത്ത് ചിറപ്പ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ഭാഗവത പാരായണം വിഷ്ണുപൂജ 
മേടമാസത്തിൽ ദശാവതാര ചാർത്ത് സപ്താഹം രാമായണ മാസത്തിൽ രാമായണ പാരായണം എന്നിവയും ഇവിടെ നടത്തിപ്പോരുന്നു ഓം നമോ നാരായണായ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ശ്രീനാരായണപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏത് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷത്തെ പഴക്കവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പടിഞ്ഞ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള പടിഞ്ഞോർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവുമാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് നിർമ്മാല്യ ദർശനവും അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് അഭിഷേകവും ആറുമണിയോടുകൂടി മലർന്നിവേദ്യം നടക്കുന്നതും ഒൻപതരയ്ക്ക് ഉച്ചപൂജ നടത്തപ്പെടുന്നതുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് നട തുറന്ന് ആറ് മുപ്പതിന് ദീപാരാധന ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് അത്താഴ പൂജ നടത്തി ഏഴ് മുപ്പതിന് നടയടയ്ക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടുകൾ പാൽപ്പായസം തുളസിമാല ഗണപതി ഹോമം പിതൃപൂജ തിലഹോമം സന്താനഗോപാലാർച്ചന സൂക്താർച്ചനകൾ ധന്വന്തരാർച്ചനകൾ മുതലായതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അഷ്ടബന്ധ കലശവും ചൈതന്യ വർധനവിനായുള്ള പ്രത്യേക പൂജകളും ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടകാര്യ സിദ്ധിക്കായി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വച്ച് ഹിന്ദു മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻപ് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയ അനേകം കുടുംബങ്ങളെ തിരികെ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്ര വഴിയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇവിടുത്തുകാർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ അച്ഛന് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഈ മിഷൻ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരെ പിന്നെ മതപരിവർത്തനം നടത്തി ആ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയവരെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു ആക്കി ഈ ചെയ്താണ് അവർ വെച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തി ആ രേഖകൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൈവശം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു മിഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനം പിന്നെ നടന്നില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഹിന്ദു മിഷൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്കൂളാണ് ഇന്ന് തൂവേർ വടക്ക് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി എസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ പ്രഥമ അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറിൽ പരം ആൾക്കാരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവരെ തിരിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ഇപ്പോഴത്തെ പക്ഷേ പദ്ധാൽ ഖർ വാപ്പസി അന്ന് നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് നടന്ന ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉന്നമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഈ നാടിനും ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നൊരു നാമം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുത്തുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ സപ്താഹം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതിരുന്ന കാലത്ത് സപ്താഹം നടത്തിയിരുന്ന ക്ഷേത്രമായിരുന്നു സീതാണവരം ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ മതപാഠശാലയുടെ ഭാഗമായി ഗീതാ ക്ലാസ് നടത്തി വരുന്നു അമ്മമാരുടെ സത്സംഗവും ധർമ്മസഭയും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇവിടെ മുടക്കം കൂടാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രദേശത്തെ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധി ഏകദേശം ആയിരത്തോളം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ അടു താലൂക്കിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടിരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു അപൂർവമായിട്ടേ കാണാറുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒരു മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്
ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയും ക്ഷിപ്രകോപിയുമല്ലാത്ത സർവൈശ്വര്യപ്രദായകനായ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഈ ദേശത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം ഈ ദേശത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും എന്നെന്നും നിറസാന്നിധ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു